வணக்கம் நண்பர்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம மீன் குழம்பு கலப்பட பொடி மீன் தான் செய்ய போகிறோம் பொடி மீன் கலப்படமாக சங்கரை மடவை அந்த மாதிரி எல்லாமே கலந்து மீன் கழுவி க்ளீன் பண்ணி மஞ்சள் பொடியெல்லாம் போட்டு உப்பு போட்டு பரட்டி வச்சுருக்கேன் கலப்பட பொடி மீன் செய்கிறதுக்கு பாத்திரம் வச்சுக்கிறேன் பாத்திரம் காஞ்சவொடனே நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் கூடவே நல்லெண்ணெய் ஊற்றிங்க மீன் குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் போட்டால் நல்ல வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெந்தயம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அதை நல்லா செவந்து வரும்பொழுது கடுகு கடுகு நல்லா வெடிக்க விட்டு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டு ஒரு பத்து மிளகு போட்டுக்கலாம் அதை நல்லா வெடிக்கட்டும் இது வந்து சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் ஈஸி மெத்தடு அதே டைமில் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பொடி மீன் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதில் இந்த சங்கரா இதெல்லாம் கலந்த மீன் இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போது கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பிலை நிறைய கூட சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் பொறிஞ்ச உடனே பூண்டு ஒரு தட்டி வச்ச பூண்டை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு மூணு தக்காளி நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அரைச்சது இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போனோம் அதில் போகிற வரைக்கும் இதில் தேங்காய் ஊற்ற போகிறதில்ல இந்த மாதிரி வைக்கிற மீன் குழம்பு வந்து டிஃபனுக்கும் சரி சாப்பாடுக்கும் சரி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா அது பச்சை வாசனை போயிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர மட்டுமா வதக்கி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம காரப்பொடி சேர்க்க போகிறோம் தேங்காய் ஊற்றுனா பிடிக்காது அப்படி சொல்கிறவங்க இந்த மாதிரி வச்சு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இன்னும் செஞ்சுட்டு மறுநாள் சாப்பிடும்போது இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ வந்து காரப்பொடி தேவையான அளவு மீன் குழம்புக்கு கொஞ்சம் கூடவே காரப்பொடி சேர்த்துக்கும் பொழுது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் பார்த்துட்டு கூட அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இது வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய் தூளுன்றதுனால எனக்கு எனக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அவ்வளோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய் தூள் எவ்வளோ காரமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டேங்க போட்டுக்கிட்டு இந்த மிளகாய் தூள் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுக்கலாம் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டு புளி நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கலாம் உங்கள் புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் தக்காளி போட்டிருக்கீங்க நீங்கள் காரம் போட்டிருக்கீங்க இது எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி புளி சேர்த்துக்கணும் ஒரு சிலர் புளி கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க ஒரு சிலர் புளிப்பு ஜாஸ்தியாக சாப்பிடுவாங்க மீன் குழம்புக்கு ஒரு சிலருக்கு புளிப்பாக இருந்தால் பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு புளிப்பு பிடிக்காது அது உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸோ இல்லை லெமன் சைஸோ எடுத்து நல்லா கரைச்சி அதை வடிகட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா பச்சை வாடை போயிட்டு மிளகாத்தூள் வாசனெல்லாம் போயிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் இந்த டைமில் கரைச்சி வச்சு புளியை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துக்கிட்டு குழம்பு எவ்வளோ தேவையோ கூட தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கலாம் நம்ம குட்டி கிண்ணத்தில் ஊற்றி வச்சு அதனால் ரெண்டு கிண்ணமாக ஊற்றுறேன் இப்போது இது கரை கரைச்சி எடுத்துகிட்டு இன்னும் எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ குழம்புக்கு தகுந்த தண்ணி வந்து ஊற்றிக்கிட்டு பாருங்கள் இப்போ நிறைய தண்ணி சேர்த்துட்டேன் பாருங்கள் சேர்த்துட்டு மிளகா பச்சை மிளகாய் இது வந்து பிஞ்சி மிளகாய் அதனால் ஒரு நாலு மிளகாய்க்கு சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போவும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கொதித்த பிறகு முடிஞ்ச பிறகு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இந்த இப்போ நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் கொதித்து உங்களுக்கு தெரியும் சைடெலாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர மாட்டோமா வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இப்போ கொதித்து குழம்பு கொஞ்சம் குறிக்கிச்சு இல்லையா இப்போ நம்ம கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மீனை எடுத்து ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து விட்டுடலாம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ மீன் இது சேர்த்துட்டு கரண்டி வச்சு அடியில் கடை கரண்டி போட்டு நல்லா கிண்டி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கலப்படம் மீனில் கொ 
குழம்பு வச்சு பாருங்க ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் யாராச்சும் அதை மாதிரி செஞ்சு உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ மீன் போட்டு கிண்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நல்லா கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் சீக்கிரம் வெந்துடும் இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டு நைட்டில் செஞ்சு வச்சுட்டு மறுநாள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டிஃபனுக்குலாம் இட்லி தோசை ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ கொத்தமல்லி குரப்பில் போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி நண்பர்களே பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொ